നമസ്കാരം ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മുൻനിരയിലിരുന്ന രണ്ട് മാന്യ വ്യക്തികളുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായി ഒരാൾ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് അപരൻ ഡോക്ടറാണ് കോളേജ് അധ്യാപകൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഓ ഇനി ഞാൻ ഗവേഷണം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഇനി നാല് വർഷം കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ ശമ്പള സ്കെയിലിൻ്റെ ഉയർന്ന പരിധിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇനി മിനക്കെടാൻ ഒന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴേ വിശ്രമത്തിലാണ് എൻജോയിങ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുന്നു തനിക്ക് ഇനി നാല് വർഷം കൂടി ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗവേഷണത്തിനാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് കിട്ടും ധാരാളം അറിവും കഴിവുമുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ പക്ഷേ ഈ ഉപദേശമൊന്നും നമ്മുടെ അധ്യാപക സുഹൃത്ത് ചെവിക്കൊണ്ട മട്ടില്ല ശമ്പള സ്കെയിലൊക്കെ ഉയർന്ന പരിധിയിലെത്തിയാൽ ഇങ്ങനെയും ഒരു മാനസിക പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അന്ന് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും മഹത്തായ ഗ്രന്ഥരചന നിർവഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ തിരക്കിട്ട ജീവിതം അതിരാവിലെ ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരം ഏറെ താമസിച്ചാണ് അവസാനിക്കുക എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം വായനയ്ക്കായി ദിവസവും സമയം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു മരിക്കുന്ന അന്ന് പോലും രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഡയറിയിൽ തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് വരികൾ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു ദ വുഡ്സ് ആർ ലവ്ലി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡീപ്പ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് പ്രോമിസസ് ടു കീപ്പ് ആൻഡ് മൈൽസ് ടു ഗോ ബിഫോർ ഐ സ്ലീപ്പ് ഇരുണ്ട കാനനം എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏറെ പാലിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ കാതങ്ങൾ ഇനി പിന്നിടുവാനുമുണ്ട് എത്ര മഹത്തായ ചിന്തയാണത് എത്ര പ്രചോദനാത്മകമായ വരികളാണവ നമുക്ക് ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എത്രയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എത്രയേറെ കടമകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളേറെ പൂവണിയാനുമില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ദിവസവും ശരിയായി ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതായിരിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവം 